三十一，我看见你那土豪男朋友跟另外一个女的在一块儿呢。你这招也太俗了吧！我亲眼看见的好吗？行了，你这是明显的吃醋，故意挑拨我们之间的关系。我以为谁都跟你一样，爱心泛滥。我从他俩的眼神和表情，我就看出来，他俩绝对是奸情燃烧的岁月。你那眼睛，见谁都奸情燃烧。你怎么说我都行，你骂我都行。要么你就自己亲眼过来看一下。待会儿我把门牌还有小区的门口我都给你拍下来，你看看是不是他住那房子。不麻烦你了，也谢谢你对我的关心。我的事儿我自己会解决，别再给我打电话了。喂。刚子回来了，哎，哥，嗯，查清楚那女性底细吗？嘿，别提了，跟丢了，跟丢了。哎，你们两个什么情况？刚子，啊，你不是说过再也不干这种缺德事了没？你要不太缺德，谁跟钱过意不去？你这德缺的可不是一星半点儿。今天我碰上我前妻现在的男朋友，就那盖房的那人生导师。那孙子，真孙子哎！他怎么孙子了？他一边跟我前妻好着，一边还跟另外一女的好着，脚踩两只船。哎呀，不过你前妻确实挺倒霉的，为什么找来找去都找你这种花心大萝卜呢？我跟那孙子不一样啊，那孙子是吃着碗里的看着锅里的，你是吃着锅里的看着超市里的。挤得我有瘾是怎么着啊？你好了好了好了，你说是，然后呢？我直接给我前妻打电话，我断你后路，我揭你老底儿。然后呢？我前妻压根儿不信我。那足以证明你在他心中的信誉度啊，基本上就是负数。但无所谓，这都不重要。早晚啊，有一天，我前妻她会哭得很有节奏。看看你那小心眼儿那样，你难道不应该反思一下吗？他为什么不相信你？对。不是飞巴黎吗？今天晚上大雾天气，航班取消了。哎呀，我都没想到，在那一刻，他的脸上竟然还挂着职业般的微笑。你真的得想办法让你前妻相信你。你实在不行啊，呃，缺德就缺德吧，你就去跟踪那个孙子，把他那个亲情我的镜头拍下来，给你前妻看。我得把那孙子所有的罪行都给他拍下来，给我前妻看。哼，对。孙子，好戏要开演了，我跟他死磕。盯着虞姬的室友说：“说那个虞姬最近在你们社区附近晃悠呢，他可能要偷拍你，你一定要小心点啊。”心虚了还找人来了是吧？我警告你啊，躲远点啊，小心溅一身血，听见没？溅血，今儿我让你先溅血。
给我报警了啊！对。回来了，刚子。嗯。哎，你嘴怎么了？别提了，那孙子居然敢找人打我！我什么时候受过这种气哟？瞎三烂吗？你别看他长得人模狗样，真不是东西。你为什么没报警啊？报什么警啊？他跟踪偷拍肯定是侵犯别人隐私在先，他报警属于自投罗网。说什么呢？本来我不想管我前妻这点破事儿，行，既然他找人揍我，我就跟他死磕了。对，跟他死磕。这时候我就小健陪你一起去，向你前妻作证。小健一看就是好孩子，我一看就是那种有品味的贤夫良夫，我就不信了，三个多个人还赶不上一个臭皮匠，给他干！看上去你心情不太好啊，不好意思。昨天有人告诉我，说你和一个妖艳的女人手拉手进了公寓。后来一想，他一定是认错人了。一定是你那个前夫吧？他看着你比他过得好，他心里边肯定别扭。刚才看见你来接我。一切疑虑都消失了。嗯，师爷啊，我觉得我们还是应该暂时的分开一段时间，等事情弄清楚了，我们再继续相处。为什么？我这样做也是为你好。至少你不会担心自己上当受骗。过几天，你如果证实你所听到的是假的，那我们就继续相处。如果你证实他所说的是事实，那我将轻轻地挥手，不会带走一片云彩。瞎溜达了，一伙人以为你是小偷踩点呢，在这儿。你怎么又来了？烦不烦啊？我都觉得我自己烦。本来我想咱这辈子咱都不见面了，但是既然我碰上这事儿了，我就必须得告诉你，要不然我良心过不去。谢谢你的良心，你肯定是认错人了。哎，你看见我这伤了没？这是为你受的伤。还有，我给你报医药费啊。你能不能信我一回？我是眼睁睁看着他跟那女的进的屋。哎，我说那土豪给你灌什么迷魂汤了？啊？今儿我还就把话给你撂这儿了。你要是不信我的话，过几天你就等着哭吧。这土豪说，那个，哎，这位男女士，呃，我叫高大上，我是。刚子的室友也是他的老大哥，我是一个美容医生，呃，是当代很著名的贤夫良夫，我说的话都很负责任的，你你可以不相信他，但你必须要相信我。呃，当然你也可以不相信我，那你就行，你只能相信我了。你应该是有脑子的，你用笨办法想想，他骗你有什么好处？啊？妹妹。我是他房东，也是他室友。说实话啊，他的人品吧，确实不敢保证。但他说的话确实都是真话。什么意思啊？组团来忽悠我是吧？怎么回事啊你？我这么做绝对不是为了换回什么狗屁爱情，我这纯粹是出于个人爱好，我就好大抱不平。啊，那当然了，你也可以把这当做是我对你的一点小小的补偿吧。谢谢。你没有对不起我，也不必自责。再见，这位贤夫良夫，请你让一下。啊啊！哎呀，嗯，打算怎么办啊？
，你们俩回公寓吧。我就去那孙子别墅那门口堵着，我就不信他俩不幽会。大不了我开车跟着他，我一定能拍着他俩的证据。都已经折腾三天了，来来来，对呀，奇怪了，穿衬衣服你们就不相信我吗？不是人家不相信你们，是你们根本就不值得相信。他前妻谁都不信好吗？那我们怎么就不值得人相信了？我们俩长得像骗子吗？你好好看看，我这典型的一副忠厚老实人的脸，我像骗子吗？真骗子就你这样。表面一副忠厚相，内心不知道有多龌龊。你说话负点责任吧，谁龌龊？我是标准的贤夫良夫。你内心邪恶。行了，你俩干嘛呀？见面就掐，上辈子冤家呀我看在你又要进入自己那种状态的份上，我不跟你计较。反正你们律师嘛，啊，就喜欢拨动别人的神经，以达到自己不可告人的目的。我有什么不可告人的目的？扰乱人心。哎呦，无药可救！我告诉你们吧，刚子的前妻就是怕了，一朝被蛇咬，十年怕井绳，你们懂吗？所以我们要告诉他们，我不想再让他被蛇咬了呀。那也得分方式方法的。好嘞，好嘞，还吃不吃饭了？饭都凉了。喂，你现在和小健马上过来，过来帮我来。这回我看的真真的啊，他们俩刚进屋，就在高尚社区，我这就到小区门口接你们去啊。别吃了，那个缸子里面有事了啊。你就在自己的状态里自娱自乐。这个菜上我的，我买的啊，我不花女人钱。谢谢高老板。包小磊，你能不能有一点人情味儿啊？几个大男人为了让一个女人相信曾经伤害过她的男人的话，在这大费周折，真是愚蠢至极。那你倒是说说，怎么样才能让蓝诗意明白呢？听你刚说的不是假话，我相信蓝诗意也未必认为他在撒谎，只是不肯面对现实。这种事情还是让他自己正视比较好。喂，陈务长，我今天家里有个急事儿，想请个假。今天晚上航班我飞不了了。宝贝儿，洗完了没有啊？马上就出来，快来得及的。喂，你忙什么呢？我这不是正打算洗澡吗？一看是你的电话，马上过来接了。我在去机场的路上，今晚飞巴黎航班。你这一个来回又得好几天，可多注意休息啊。嗯，你在家吗？对啊。还有谁？就我一个人呢。真的吗？那还假得了吗？这两天呢，忙得我是手脚朝天的，难得的一个人在家里边安静的待会儿。这种感觉真幸福啊！当然。有你在我的身边，就会更幸福了。太好了，那你等着我，我去陪你。幸福到死。喂，你怎么了？你这个消息对我来说，那简直就是一个超级的 surprise。你不是今天晚上飞巴黎吗？刚才忘了告诉你，今天晚上大雾天气，航班改期了。啊，又是大雾天气啊！什么？没什么，这就叫人不留人，天留人。等着我，一会儿见。嗯、谁的电话？跑去外面捡了。前妻来的。本来呢，他和孩子今天晚上要飞巴黎的。
，因为大雾的天气，没有飞成，航班改期了。都已经是前夫了，还跟你前妻联系啊？我这不是关心孩子吗？儿子非要来见我，一会儿他就把孩子送来。你呢，赶紧先换好衣服啊，到酒店开个房间等我，好吗？你前妻来了怕什么呀？他又无权干涉我们交往。哎呀，宝贝儿，不要为难我好不好？我捡一下儿子，马上过来找你。我走了，你快点过来，我等你。开好房间，给我发个短信。知道了。个 surprise， 嗯，来。你喝酒了？啊，这不是前妻和孩子来过吗？你不介意吧？我介意什么呀？我不是也结过婚吗？你喜欢吗？啊？这是我特意为你买的珍珠耳环。早知道你送我这么漂亮的耳环，我就应该先扎两个耳朵眼儿。啊？你见我戴过耳环吗？我们上班的时候是不允许戴的。让我把这个问题忽略了，你不好意思啊，我对你太不细心了。没关系，耳环未必要戴，也可以用来珍藏的。你简直是太有诗意了！你不但人长得出众，气质好，还善解人意。仁哥，麻烦你给我倒一杯水吧。好。能有什么心事啊，仁哥？我有些事情想跟你说。反正我是跟那土豪死磕了，他不是找上揍我吗？我就搅他春梦，过来再说。哎哎，刚才多多少少我也算个名人，我是要顾及脸面的。我经常在电视上讲如何忠诚爱情的理论，我怎么可能做出违背爱情的事情来呢？好，我相信你。今天晚上我留下来，明天一大早你送我去机场。干嘛让我那么冲动啊？你有计划了吗？你有的话给我们说一声啊！有没有这些准备啊？拿个砖头、什么棍子什么的？我去，快快看了一看，看，要这么刀光剑影，这么刺激啊！反正是打个比方，你以为我像他似的能用这么下三滥的招？咱们三个就装成查水表的。只要他一开门，我冲进去就照相，这不就行了吗？这个好，进去说咔咔咔一通呗。哎，咔死你！你脑子进水了吗？咔咔咔！你一敲门，人一开门，两个人已经分开了。你照谁呀？难道说你摆好相机，人家在缠绵在一起让你照，摆 pose 吗？那那那那那照一些物理的情况也行啊，比如说什么凌乱的被褥、不整的衣衫、惶恐的眼神，这就够了。对啊，什么情况啊？这是你想的计划，我觉得还不如打人呢，更吓人呢。还是堂堂正正男子汉，这多鸡贼呀！那你说怎么办？哎呀，坏了坏了！公
公司还有一个急事儿，我给忘了，还等着我去处理呢。那你赶紧去吧。谢谢你，我就喜欢你这一点，善解人意。呃，要不这样，我们敲门，他一开门，一开门，啊，什么人？什么人？我们，我们杨玉正严实的告诉他，我们已经掌握了他不要脸的证据啊！他这是在玩火，玩火必自焚，他肯定会觉得很丢人，因为我们是普通人，他是名人，这对他来说是一个大丑闻。你在这稍微休息一会儿啊，我马上就回来啊。你愿意跟我结婚吗？其实，结婚就是一纸契约。如果有爱，那就是一张废纸；如果没有爱，那就是一件枷锁。所谓家，就成了牢笼。我谈恋爱的目的，就是奔着结婚去的。对，不以结婚为目的的谈恋爱，就是耍流氓，就是瞎子了。对，你直接就质问他。你不是喜欢蓝诗意吗？你要不要跟他结婚？你要跟他结婚，就一心一意的跟他结婚。你不想跟他结婚，就赶紧跟他分手。然后滚，快滚！那孙子不是愿意给人当人生导师吗？今儿咱哥仨就给他当一回人生导师。走，走走，快走，小心点啊！来来来，你你什么意思啊？哎，这这种事，我一个贤妇良夫，我去不太合适啊。你们两个年轻，你们也不在乎啊。再说我要给你们当个后援啊，万一要出点什么状况，我我打幺幺零，好保护你们啊！快去快去去吧，小心啊！快去去去去。我想跟你进行一场男人与男人之间的谈话，有什么可谈的？你故意诋毁我，有什么可谈的？我那是亲眼所见的事实。你连跟踪这种下三滥的活都干不好啊，还谈什么亲眼所见事实啊？你找人威胁我，你总该没忘吧？你找人打他，你总记得吧？我在这里郑重的告诉你，你挨打与我无关，智商不高的人才打人。少废话，有本事叫你屋里那出来。我凭什么让他出来呀、啊？再者说，你们有什么资格在我门前撒野呀、啊？我今儿还真就撒野了，走开！最好来个连拍。师爷，好。蓝师爷，你你去哪儿啊？师爷，你怎么在这儿呢？我为什么不能在这儿？什么情况？大便活人呢这儿？你不是说你亲眼看见他进去了吗？你睁眼瞎呀？一开门，丢人，快走人吧！
真的没有骗我，是我自己一直在骗自己。你就是太要强了。他们其实早就好上了，为了避开我，还去酒店看了房。你找他们去了？我去了，但是没有进房间。哎，那你怎么能确定呢？有了你的前车之鉴，那种场面，我这辈子不想再见到了。都怪我那天没好好看天气预报。你说什么？哦，我说我都怪我呀、啊，我我我错了。从结婚到恋爱，我们俩在一起两年，你只干了一件好事，及时打碎了我的美梦。谢谢你。谁的繁华不曾守候日暮？谁的拥有能够无需付出？有谁的美满可以可以填住孤苦？别问。生贵在难得糊涂。我想我们可能以后不会再见了。什么谢谢你，刚才。以以以以后你谈恋爱的时候长点心眼儿。这。别问我什么是幸福，不如一起向前。走好每一步。我也得干点正事儿了。好小静让我盯着那虞姬呢，孙子跑哪儿去了？有道是人怕出名猪怕壮，娱乐八卦无真相，是是非非无止休，新欢旧爱不重样。是，我就这样。小爷我绝对不会把人生浪费在无聊的事上。可是有的人他偏偏就是想不明白。当时离婚不是为了买第二套房子吗？是啊。那买完房子不就可以复婚了吗？对啊。那什么时候复婚啊？你要想复婚，我们现在就可以去啊。但是你觉得，现在咱俩的差距，还能复婚吗？小健，我知道你为我做了很多，我很感激你。这套房子以后就归你住了。那我是拥有产权还是居住权？那房子居住权是你的，产权是我的。明白了。我的经纪人非要让我和你签一份契约，你必须承诺，绝不把咱俩的婚史泄露出去，否则我随时会收回那套房子的。
。这怎么回事？姐，别说跟你没关系。真的跟我没关系。你看这个叫无聊的语气都说了些什么？我什么都没说。你发誓。我发誓。我们俩以前的事儿，已经被外面这些虞姬注意了。他们会像挖矿一样从你这挖新闻。姐现在把丑话说在前头。如果让我知道有一丝一毫的消息是从你这泄露出去的，你必须遵守承诺，马上通知搬出去。听明白了吗？姐，我我保证我什么都不说。小建，哥，你可真这稀客啊！一个礼拜没见你了，在屋里练长生不老药呢。还长生不老嘞，都快饿死了。那就出去吃饭呀，哥。嗯，帮我买一箱方便面。我马上就去上班，晚上回来带给你。我还这个人相片了，去找房姐叫外卖。老叫外卖吃不起，那就网上叫个菜。哎呦，不想去见陌生人。去找艾克帮你忙。来了来了来了来了，看到没呢？看来就是那个男的，那个穿黑西服的那个。黑西服。哎呀，个灰灰灰哟，黑西灰哟，哎呀，就是那个个子大、脑壳大、屁股大、三围特别大的，相当的豪气。哦，行，我记下来了。这个就是贾西西的前男友。不是他，贾西西的前男友是那个那个有个小辫子的那个，已经好多天见不到人了。那我跟着他干什么呀？你跟到他是为了先认识他，再接近那个小辫子，晓得了不？那我怎么接近他？还利用你的优势噻。你看你这么年轻漂亮，柔情似水，哪个男的看到不想揪两下？嘿嘿嘿嘿，吴老师，你说点正经的。贾西西跟那些女明星一样，隐瞒了自己的婚恋史。我想这种事情，只要深挖就是爆料。到那个时候，我竞争副总编，你转正都没得问题。女明星的私生活，这么有价值呢？姐，我走了，走吧。我真走了，走吧，我又不想你。我想你啊，你面都泡上了，钱还没给我呢。算在房费里吧。以后你别再让我帮你买任何东西啊。你要是把欠我这两个月房费都交齐了，我可以天天去惠芳姐那点外卖。姐，本来我想给你来着。但是阿美这两天老带我去酒吧，一去就点好酒，两次就把我房租给喝没了，我也纠结。高大上医疗美容医院，一百万的台阶，我已经踏上了三万了。高大
傅啊。哎，你好，你好，可以请进。你好。你好。请坐，请坐。哎，请问叫什么名字？我叫李小燕。你对自己的形象还不很满意？我是一名报社的记者，但是我想做电视主持人。明白，上经理要求比较高。哎，你这个眼睛呢，我认为应该再搁点深一些，突出。鼻子呢，最好整成希腊鼻，就是坚挺，特别坚挺的那种。高大夫啊，您对美还真有研究。哎呀，那您太太肯定特别漂亮吧？你呢？啊。这有什么好的？我的意思是说啊，我们现在正在做一项成功男人离婚现状调查，您太符合我要采访的条件了。那您现在生活状况是什么样子呢？嗯，我暂时借住在一套公寓里，和两个混混在一起。混混？不是不是，我就是打个比方，呃，也是两个离婚男人，室友不错。哎，太好了。又好啊！我一看您，我就觉得您是那种比较低调、不爱张扬、不是奢华的那种男人。俗话说得好吗？会咬人的狗那都不叫。我是说啊，成熟的麦穗儿往往都是低着头的。这个这个比喻很恰当。要不然来，来喽，把门带上。哎呦，鲍大律师啊！有何贵干的？郝小健在吗？你说你这来了，不是找高大上，你就找郝小健，你就不能找我一回？我看你一眼都会抑郁的。嘿，哎，刚子，嗯，等你下次离婚，我找你，还帮你打离婚官司啊。谢谢你，冲你这句话，我这辈子都不结婚了。勇敢一点，爱需要勇气。害怕。你修炼什么呢？网聊还是游戏啊？你去帮我修一下电脑行吗？你等我吃完这个行吗？你老吃方便面哪行？到我那儿去，我那儿有好吃的。你快走吧，走吧，快点。那我能看一下您的住处吗？哼！哎呀，我明白了。你绝对属于闲得慌，没事来这找我闹着玩儿。不是高老师。行了，你肯定不是来整容的，你快走吧。哎呀，别耽误我功夫了。你再跟我聊一下。走吧，走吧，走吧。李护士，高大夫，听我说一下吧。我是刚毕业的大学生，在报社当实习记者。我们的实习的工资比低保高不了多少，我还不一定能不能转正呢。我们出去采访的时候，我们出去采访的时候，人家都不爱搭理我们，人见人烦，有的时候还会被当狗一样的赶出来。我这次要是采访不了您，我可能饭碗都丢了，我怎么办啊？我不是故意骗您的。好好好，我我我知道了，知道了，别别别别哭，姑娘啊。不就是采访吗？我我我答应了，随便采，你想怎么采就怎么采。你说吧，咱上哪采方便？俊家